Ben matematik öğretmeni Hulusi Bugar. Bu dersimizde 6. sınıf matematik konularından olan ondalık kesiler konusunu anlatacağım. Dersimize ondalık kesir tanımıyla başlayalım. Paydası onun kuvvetleri biçiminde olan kesirlere ondalık kesirler denir. Örneğin Paydasında 10 var, payında 3 var. Ee, bu 0 tam 10'da 3 diye okunur. Örneğin payında 1000 var, paydası pardon, paydasında 1000 var, payında 7 var. Bu da 0 tam 1000'de 7 diye okunur. İleride kullanacağımız e, onda kesilerle ilgili bazı bilgileri burada vermeye çalışalım. Bir ondalıklı kesin sağına ve soluna yazılan sıfırlar ondalık kesin değerini değiştirmez. Bir ondalıklı, ondalıklı kesirden önceki kısmı tam kısmı virgülden sonraki kısmına da kesik kısmı denir. Virgülden önceki kısma tam kısım, virgülden sonraki kısma da kesik kısmı denir. Onda, rasyonel sayıyı ondalı sayıya çevirmek için birkaç yol vardır. Bunlardan birincisi, payı paydaya bölerek ondalıklı sayıya çeviririz. İkincisi, paydadaki sayıyı onun kuvveti olarak yazdıktan sonra ondalıklı sayıya çeviririz. Bunlara bir örnek verelim. 5 bölü 2 sayısını ondalı sayıya çevirelim. Şimdi 5 bölü 2 kesirimizin payını ve paydasını 5 ile çarptığımız zaman payda 10 olur. Pay 25 olur. Böylece ondalık kesire çevirmiş olur sayımız. Okunuşumuz 2 tam onda 5 diye okunur. İkinci e, örneğimizde şunu yapalım. 7 bölü 2 sayısını onda sayıya çevirelim. Bunu da paydasını 5 ile genişletilerek e, onda sayı kesile çevirebiliriz. Fakat bunu ikinci yolla yapmaya çalışalım. Payı yani 7'yi payda yani 2'ye bölelim. 7'yi 2'ye böldüğümüz zaman bölüm 3.5 çıkar. Böylece e, 7 bölü 2 kesimiz 3 tam 10'da 5 olur. Yani demek ki rasyonel sayıları 10'da sayıya çevirmenin iki yolu vardır. Biri paydayı 10, 100, 1000 gibi yapacak şekilde genişletmek. İkincisi de direkt payı paydaya bölmek. Şimdi bu örneğimizde 49 bölü 20 kesirini payını ve paydasını 5 ile çarptığımızda 245 bölü 100 olur. Okunuşu da 2 tam %45. Aynı şekilde 12 bölü 16 kesirimizi direkt 10, 100, 1000 yapamıyoruz paydamızı. Onun için önce bunu sadeleştiriyoruz. 12'yi 4'e bölersek 3, 16'yı 4'e bölersek 4. Daha sonra payı ve paydayı 25 ile çarparak 75 bölü 100 yapıyoruz. Böylece 12 bölü 16 sayısı 0 tam %5, 0 tam %75 olarak ondalık kesile çevirmiş olduk. Ondalık kesillerin sayı doğrusunda gösterilmesi. Şimdi bu e, bu başlığımızı örneklerle açıklamaya çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi sayı doğrusunda A, B, C sayıları var. Şimdi bu sayılara karşılık gelen e, ondalık sayıları bulmaya çalışalım. Önce A sayısını bulalım. Evet. A sayısı sıfırla bir arasında bir sayıdır. E, sıfırla bir arası 
10 parçaya bölünmüştür ve buradan A'ya kadar 7 aralık vardır. Ee, öyleyse tam kısmımız 0 tam oluyor. Ee, 0 ile 1 arası 10 parçaya bölündüğü için paydamız 10 oluyor. 0'dan 7'ye kadar A'ya kadar daha doğrusu 7 parça alındığı için e, pay kısmımızda 7 oluyor. Böylece A sayısı 0'dan 10'da 7 olur. B sayısı e, bir kere birden büyüktür. Ve B sayısı 1 ile 2 arasında bir sayıdır. Öyleyse 1'e kadar olan kısma yani 0 ile 1 arasına e, bir tam dediğimizden dolayı ne yapıyoruz? B sayısımızın tam kısmı 1'dir. Daha sonra e, 1 ile 2 arası 1 ile 2 arası 10 parçaya bölünmüştür. 1 ile 2 arasının 10 parça bölündüğünden e, buradan 2 tane parça alınmıştır. Yani sonuç olarak diyebiliriz ki 0'dan 1'e kadar 1 tam ve 1 ile 2 arası 10 eşit parça bölünmüş. Oradan da 2 bütün alınmış. Böylece B'ye karşı gelen sayımız 1 tam 10'da 2 olur. C sayısı 2 ile 3 arasında bir sayıdır. Öyleyse 0'dan 2'ye kadar 2 tam vardır. Daha sonra 2 ile 3 parçası da 10 parçaya bölünmüştür. 2 ile 3 arasında 5 aralık alınmıştır. Öyleyse e, C C'ye karşı gelen sayımız 2 tam 10'da 5 olarak ifade edilebilir. Ondalık kesimlerde çözümleme. Çözümleme demek sayıyı e, açmak demektir. Şimdi bunu bir örnekle gösterelim. 2, 245 tam binde 326 sayısını şöyle yazabiliriz. 2 çarpı 100 artı 4 çarpı 10 artı 5 çarpı 1 artı 3 çarpı 0 tam 10'da 1 artı 2 çarpı 0 tam yüzde 1 artı 6 çarpı 0 tam 1000'de 1 olarak yazabiliriz. Bunu şöyle devam ettirebiliriz. 2 ile 100'ün çarpımı 200 4 ile 10'un çarpımı 40, 5 ile 1'in çarpımı 5 e, ve 3 tam pardon 3 çarpı 0,1'in çarpımı 0,3 e, 2 çarpı %1'in çarpımı 0 tam %2 ve 6 çarpı 1000 ile 1'in çarpımı da 0 tam 1000 ile 6 olarak yazılabilir ve bunların toplamları da bize 245 tam binde 326'yı verir. Develi ondalı sayılar. Paydası 10 ve 10'un kuvveti şeklinde yazılamayan sayılara develi ondalı sayılar denir. Örneğin 1 bölü 3 kesri develi ondalı sayıdır. Develi ondalı sayılarda e, burada 3 sayısı Devamlı tekrar ettiğinden dolayı üçün üstüne bir çizgi koyarız. Buna devreden sayı denir. Örnek 4 bölü 9 kesinin açılımı 0,444 olarak devam eder. Bunu kısaltmak için üzerine, dördün üzerine yani devreden sayımızın üzerine bir çizgi koyarız. Ve bu sayı böyle yoluna devam eder. 
ondalıklı sayılarda işlemler. Toplama ve çıkarma. Toplama ve çıkarma işlemi yapılırken virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve toplama çıkarma işlemleri yapılır. Örneğin 3,512 ile 1,125 toplayalım. Bunları e, virgüller alt alta gelen şekilde yazdıktan sonra normal toplama işlemini yapıyoruz. 2 aşağı indirdik altında başka bir sayı olmadığı için. Daha sonra e, 5 bir daha 6 eder. E, 5 2 daha 7 eder. Ve 3 1 daha 4 eder. Böylece toplam işleminin sonucu 4,762 olur. Yani normal toplamayı yaptık. Sadece dikkat etmemiz gereken şey virgüllerin alt alta gelecek de yazılmasıdır. Şimdi 4,56'dan 2,126 sayısını çıkaralım. Çıkarma işlemi yaparken e, ya da toplama yaparken daha önce bir not iletmiştim. E, herhangi bir ondalık sayının virgülden sonraki son basamağına istediğimiz kadar sıfır yazabiliriz. Bu sayının değerini değiştirmez. E, sayıların eşitlerine kadar sıfır yazdıktan sonra normal çıkarma işlemimizi yaparız. Sıfırdan altı çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir onluk alırız. Orası ne eder? On eder. Ondan alt çıktı. Dört kaldı. Burada kaldı. Beş. E, beşten iki çıktı. Üç kaldı. Daha sonra 5'ten 1 çıkarırız 4 ve 4'ten 2 çıkarırız 2. Sonuç olarak çıkarma işleminin sonucu 2 tam 1000'de 434 olur. Burada dikkat etmemiz gereken yine şey aynıdır. Sadece virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve basınlar sayıları eşitlerine kadar da sıfır yazılır ve normal çıkarma işlemi yapılır. Çarpma işlemi. Ondalıklı sayılar çarpılırken virgül yokmuş gibi çarpılır. İşlem sonunda çarpılan sayıların virgülden sonraki basılmak sayıları kadar sağdan sola doğru virgülle ayrılır. Örnek verelim. 15,47 ile 3,6'yı çarpalım. Burada normal olarak çarpma işlemimizi yaparız. 